嗨，朋友们，大家好，我是户外自驾游的青鸟。最近天太热了，我每次用手机做攻略的时候都特别的焦躁，所以我就在网上买了一套旅行掌中宝<笑>地图，一套就是七份地图吧，这个旅行套餐的地图，嗯，刚已经被我拆开了，所以来跟大家分享一下，就是新疆自驾。广西南海自驾，呃，西部自驾，云贵自驾攻略地图，啊，西藏的，大西北的，川渝的，基本上全国各地特别就是适合旅行的地方，这个地方都有了。我看一看这个地图怎么样？前两天答应了，答应了那个就是粉丝，说拿到地图了跟大家分享一下，所以就跟大家一起拆箱了。先看一份哪一个？先看一个，我现在在云南嘛，然后看一个云南的吧，看一个云贵地区的吧。哦，它这个好大哦，还是青黄水材质的。嗯，啊，展开的话，展开的话就是。这一边一整面全都是云贵地区的地图，整张地图是一开纸的大小，然后有一面是用来标记出了云贵地区的一些线路，包括国道、省道、高速、加油站之类的，呃，河流呀什么的都有标记出来。它这个地方下方有一些标记的特殊符号什么之类的都有写出来，嗯、呃，省会呀。名人故居啊，景点啊都有。然后，它这些线路之间如果有一些特别优秀的打卡点，也会用小图片展示出来。我现在的位置是在芒市，在芒市，然后有两个选项，要么去往腾冲方向，要么去往宝山方向。腾冲我去过了嘛，应该会走宝山这个方向，去往嗯丙察察那条路，大概就是这条路。然后从这条路进藏，进藏的话大概就是丙中洛查瓦龙，哦，他连查瓦龙这个地方加油站可能没有水都没有油都给提醒到了。然后，然后这条路线的一些景点儿、教堂、月亮、十月亮、观景台、古道呀、银杏树啊什么的、火山地热呀，哦，都有提醒。甚至还做了图片标记。哎，我觉得这个这个还真的还挺好的。这一页的话，相对来说也是比较丰富的。呃，看一下，这一部分是滇藏进藏路线、丙察察进藏路线、香格里拉、环游、黔东南自驾游。嗯，这些是嗯。大概是云贵地区、西藏地区的一些游玩攻略线路图，然后这个的话是自驾前的准备、自驾注意事项哦，这个都有提醒，恶劣天气，哇，云贵地区必须打卡点，包括它这个就是票价都给罗列出来了，自驾小妙招什么的，这一这也好丰富啊，哇。这是相当不错的，就是除了天热的原因之外呢，还有一个原因就是再往前走，马上就要进藏了。呃，到了边境地区，本身网络就不是特别的稳定，再往前走的话，也会有好多的地区它都是没有信号的。所以有一个纸质的地图，对于户外旅行者来说是非常重要的，在关键的时候，很有可能是起到救命的作用。<笑>所以说，我就直接就买了一整套。它这个是可以分开买的，就是七套是可以分开买的，然后也可以，嗯、呃，就是合合着买，价格还挺划算的。一套的话就几十块钱的样子。嗯，因为粉丝宝宝他们在我直播的时候就问我有没有好的地球地图推荐，然后刚好我拿到这一个的话，就是自己还蛮挺满意的，就把这一套给大家挂了一个小链接，你们可以点我的视频下方链接去看一看。好了，呃，有什么好我再跟大家分享吧。哦，对了对了对了，还有一件事情，就
是我买的那个，就是格型的无线 WiFi 也到了。嗯，因为我还差几百公里才能到西藏嘛，所以说呢，我现在还没有测试到它，嗯，到西藏真正好不好用。我买的这一款是可以在西藏用的，所以说等我到西藏那边，如果真的就是特别好用的话，我到时候再推荐给你们。以以前的时候，就是徒步还有骑行的时候，呃，在那边的话，就好多时候它会没有信号，尤其是一些 WiFi， 嗯、呃，他们在那个就是，尤其是一些移动 WiFi 吧，他们在那边都是没有信号的，不能用的。所以说，嗯、呃，拿到这个，嗯、呃，买的时候就问了一下卖家，他们在那边能不能用，卖家说是可以用的，所以说我就对这个还是挺有期待的。嘿嘿，先我来先来，我先来给大家试用一下吧。如果到时候比较好用的话，嗯、呃，再给大家挂链接。那今天就这样了，今天的分享就到这里啦。第一次做这一类的分享还是有些紧张的，大家就是嗯，很包容一下。拜拜。